இன்றைய சூழலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அழல் கீழ்வாய்வோட மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுலேயும் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க இளம் தலம் தலைமுறையினருக்கு அதாவது ஒரு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டிஸ் தேர்ட்டிஸில் இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வழியால் வந்து ரொம்ப அவதிக்கு உள்ளாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மூட்டு வலி என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் வந்து நாலேஜ் இல்லை என்ன மூட்டு வலினா உடனே நம்ம எலும்பில் ஏதாவது குறைபா குறைபாடு இருக்கும் இல்லை உடனே வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து நமக்கு வந்து கால்சியம் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே அதோட லெவல்ஸ் வந்து நார்மலாக கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ அது 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 ஒரு செகண்ட் பிரச்சனை பட் நம்ம அதை இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூட்டு அப்படின்னா அங்கே ரொம்ப நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா எலும்பு ஸோ அந்த எலும்பு அதை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய குறுத்தெலும்பு அதே மாதிரி அந்த மூட்டுகளில் வந்து ஒரு பிணைப்பை அதோட மூமெண்ட்டை வந்து ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு திரவம் சைனோவியல் ஃப்ளூயின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூன்றில் பாதிப்புகள் ஏற்படுறப்ப தான் அந்த மூட்டு வழி நமக்கு வருது அது கை மூட்டுகளானாலும் சரி இல்லை கால் மூட்டுகளானாலும் சரி அப்போ இது மூணையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வாழ்வியல் முறையும் அமைச்சிட்டு உணவுகளையும் நம்ம முறையாக எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக மூட்டு வலி அப்படிங்கிறது வராது ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து எலும்பு தேய்து எலும்பு தேய்துன்னா இப்போ வந்து இப்போ மு கால் மூட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து என்னென்னா துடை தொடை எலும்பு இருக்குது கீழே கால் எலும்பு இருக்குது ஸோ ரெண்டும் ஜாயின் ஆகி தான் நமக்கு வந்து கால் மூட்டுகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து இங்கே எலும்பு தேய்துனா அந்த லாங் போன்ஸ் வந்து எந்த பிரச்சனையும் எலும்புகளுக்கு பாதிப்பு இருக்காது ஸோ இதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனாக ஒரு குஷனாக வந்து ஒரு குறுத்தெலும்பாக வந்து அந்த மூட்டுகளோட அந்த எண்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து காட்டிலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட பிரச்சனைகளால தான் இன்றைக்கு வந்து பலருக்கும் மூட்டு வழிகள் வந்து வருது ஸோ இந்த குறுத்தெலும்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ எப்படி நமக்கு இந்த காது மடல்களில் இருக்கிறது மூக்குகள்லையும் குறுத்தெலும்புகள் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம முதுகு தண்டுவடத்துலையும் அதே மாதிரி இந்த மூட்டு பொறுத்துகள்லையும் வந்து இருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம மூட்டுகள் அசைக்கிறப்ப ஒரு மூட்டோட இன்னொரு மூட்டு சேர்ந்து தேயக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு கப் மாதிரி ஒரு அவுட்டர் கவரிங் மாதிரி இருக்கும் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வருடத்திற்கு முன்னாடி இல்லை நாற்பது வருடத்திற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது வயதுக்கு மேலே தான் இதில் வந்து பாதிப்புகள் ஏற்படுது முன்னாடி சொல்லுவாங்க வயசாயிடுச்சுன்னா வந்து உனக்கு மூட்டு வலி அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அவசர நோக்கான காலகட்டம் எல்லாமே நம்ம ஒரு ஒரு இருபது வயதுக்கு முன்னாடி இருபத்தைந்து வயதுக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையுமே நம்ம செட்டில் ஆகணும் ஒரு திருமணம் ஆகுவதற்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வீடு கார் எல்லாம் செட்டில் ஆகணும் ஒரு அவசர கதியான வாழ்க்கை போகிறதுனால அந்த நோயையும் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் அறுபது வயதுலேருந்து இழுத்து கொண்டு வந்து முப்பது வயதில் வந்து உட்கார வச்சிட்டோம் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஏற்படுது ஏன்னா நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறப்ப அதற்கும் இந்த மூட்டு வழியிலுக்கெலாம் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம் ஏற்படுறப்ப நம்ம உடம்புல ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இன்றைய அறிவியல் மருத்துவ அறிவியலில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற வேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உடலில் தேவையில்லாத செயல்களை வந்து பல பண்ணும் அது எந்த இடத்துல போய் அதிகமாக தேக்கங்கள் ஏற்படுதோ அங்கே அந்த நோயை உண்டு பண்ணும் ஸோ அது இருதயத்தில் பாதி தேக்கங்கள் அதிகம் ஏற்படுறப்ப வந்து இருதய சம்பந்தமான நோய் அந்த வால் வீக் ஆகிறது இல்லை ரத்த ஓட்டம் குறையிறது அந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இது மூட்டுகளில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டிலேஜ்குரிய அந்த கொலாஜன் ஸோ கொலாஜன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வலுவழுப்பான ஒரு ஒரு கொலகொலப்பான ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு நம்ம சருமத்தில் இருக்கு தசைகளில் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான உறுப்புகளை சுற்றி இருக்கு ஸோ இந்த இந்த கொலாஜன் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தசைகளுக்கும் எறும் எலும்புகளுக்கும் ஒரு பிணைப்பை வந்து உண்டு பண்ணுது ஸோ உண்டு பண்ணி அந்த நம்ம ரத்தங்கள் இதில் இருக்க கால்சியத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து நமக்கு டெபாசிட் பண்ணி எலும்புகளுக்கு வந்து கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக ஆகிறப்ப ஒரு வறட்சி ஏற்படும் இந்த கொலாஜன் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்மி ஆகிறப்ப தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த குறுத்தெலும்பு அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வரண் வறட்சி ஏற்படும் வறட்சி ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன லைட்டாக பிளவுக